Hi guys, my name is Miss Amalia. So we meet again. So hari ni kita akan start a new chapter. So give a clap for you guys sebab korang dah habis chapter 4. Now kita akan masuk ke chapter 5 bab 5 iaitu garis lurus. Okay. So apa yang korang akan belajar dalam garis lurus, kita akan bincangkan dalam video ni. So I akan terangkan secara ringkas dan secara padat apa yang korang perlu tahu dalam garis lurus. Okay. And then, um, kenapa belajar garis lurus? Okay, so basically kenapa belajar garis lurus kalau korang um, So kalau korang masuk uh, engineering ataupun korang masuk architecture ataupun seni ataupun pembinaan So benda-benda tu akan menggunakan uh, garis lurus eh. So kenapa menggunakan garis lurus? Yelah sebab so kita mungkin nak sesuatu yang lurus so kita perlu tahu uh, kita perlu tahu kira dari semua lah. Okay, macam yang saya cakap tadi, engineering, architect, and uh, mostly engineering lah yang akan guna garis lurus. So, uh, kita senang nak tengok maklumat menggunakan garis lurus. Okay, so sebenarnya selain daripada engineering ataupun architecture, kalau contoh korang masuk bidang finance ke, still ada graph. So, graf yang senang nak faham adalah graf garis lurus. So, korang susah nak faham graf yang macam trading tu kan, macam yang main saham tu macam, macam forex tu. So, tak siapa yang faham graf macam tu. So, kalau dalam meeting ataupun bila korang nak uh, discuss about uh, the performance of a company, is better kalau korang guna garis lurus. So, kita nampak dia naik ke dia turun. Itu je. That's it. That's all we want to know. Company ni okey ke tak? Itu je. Kita orang tak nak tahu sama ada details dia macam dia punya uh, dia punya Alah, kita tak nak tahu benda-benda kecil. Kita nak tahu okey company dia dalam masa lima tahun dia orang boleh survive ke tak? Itu saja. That's all yang boss nak tahu eh. So that's why you guys kena tahu kena fahamkan apa itu garis lurus and um, yeah so that's the whole point kenapa korang belajar pasal garis lurus lah. Okay so kita akan start dengan pertama sekali iaitu koordinat. So sebelum korang nak belajar garis lurus, garis lurus ni sebenarnya adalah Uh, gabungan titik yang sangat banyak dan membentuk satu garis lurus. So titik-titik tu mempunyai koordinat. So apa itu koordinat? So koordinat kita ada kita ada x dan y. So contoh. Okey contoh. Kita mesti ada pasti x dan kita mesti ada pasti y. Contoh titik kita, okay, contoh kita ada satu sini dua, sini satu sini dua, negatif satu, negatif dua, negatif satu, negatif dua. Okay. So contoh kita ada titik dekat sini. So ni kita panggil dia A. So dia punya koordinat dia mesti X dahulu. So siapa X dia? X dia adalah negatif dua. Y dia adalah satu. Okay. So itu adalah koordinat untuk A. So contoh kita ada koordinat B. Contoh kat sini. So sini eh. So tengok X dia siapa? Kita tengok X dahulu eh. X dia adalah 1. Y dia adalah 1. So koordinat di situ. So kalau kita ada kat sini, ni adalah asalan eh. Nama dia A asalan. Maksudnya dia ada kat tengah-tengah. Okay so koordinat dia adalah 0,0. Okay. So contoh kita ada kat sini. Last kali C. So apa koordinat dia? Kita kena tengok X dia berapa? X dia adalah negatif 1. Yang X dia sentiasa melintang macam ni. Menegak adalah Y. So kita pergi kat melintang. Y dia adalah negatif 2. So itu adalah cara macam mana korang nak baca koordinat. So basically korang dah belajar dah waktu form 3 dulu. Waktu PT3 dulu, sorry. So, tak apa kita recap dahulu sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi. So, sebab tu I terangkan lagi sekali koordinat. Kita kita mulakan dengan koordinat dulu. So, kalau korang tak faham koordinat, korang tak boleh buat garis dulu. Sebab dia akan melibatkan koordinat eh guys. Okay, so now kita pergi kepada pintasan. So, pintasan ni maksudnya apa? Pintasan ni macam... Macam ada satu satu benda kita potong dia. Ah macam tu. Kita ada sesuatu benda tak tahu tak kisahlah panjang ke pendek ke kita potong dia. Okey. So sesuatu yang memotong. Okey. So kita ada dua jenis iaitu pintasan y, eh sorry pintasan x dengan pintasan 
Y. So, apa itu pintasan X? So, obviously daripada perkataan pintasan X tu kita dah tahu dah. Dia memintas paksi X. Yes, dia memintas paksi X. So, dia mesti pintas X eh. So, contoh kita ada satu garis macam ni. So, yang ni kita ada pintasan X. Okay. Dia memotong X. So, ingat ah pintasan X ni dia potong X. Ini bukan pintasan X. Okay, sebab dia potong Y. Okay, so ni pintasan X. So, contoh lagi. Contoh macam ni. Okay. So, ni pun adalah pintasan X. Okay, so bila pintasan X ni, korang kena ingat Y dia sentiasa kosong. Okay, Y dia sentiasa ko kosong. Korang kena ingat benda tu. Pintasan X, Y sentiasa kosong. Okay. Okay, so kita pun ada juga pintasan X macam ni. Okay, yang ini pun pintasan X. Okay. Okay, so kita kena tahu pintasan X ni Y dia sentiasa kosong eh. Kita kena ingat benda tu. So, selepas itu kita pergi kepada pintasan Y. Okay, so kita pergi kepada pintasan Y. Kita buat barulah. Okay, supaya korang boleh... Check. So kalau tadi dia pintas paksi X So sekarang ni dia pintas paksi Y okay? So kita ada ni Kita ada ni Dan kita ada ini Ah, dah pening okay. So cari Y Siapa yang kena pintas kat Y So sini Sini dan sini okay? So ni adalah pintasan Y okay? Pintasan Y Yang ni pun pintasan Y So, pintasan. Dia bukan P tolak Y eh guys. Nanti korang ingat ni P tolak Y. Ni maksudnya pintasan Y. Okay. So, I tulis kat sini lah. Okay. Korang nanti lupa. Nanti korang macam, eh ni maksudnya pintasan tolak Y. Bukan dia pintasan Y. Okay. Dia punya. Tu dia memang dia punya standard penulisan dia eh. Okay. So, pintasan Y. So, I tulis dia PY lah. Okay. So, untuk pintasan Y. X dia sentiasa kosong. Korang kena ingat tu. Okey, pintasan Y, X sama kosong. Pintasan X, Y sentiasa kosong. Okey. So, X sentiasa kosong. Okey, guys. Sementara, I ter, sebelum I terlupa, korang boleh je keluarkan a piece of paper and try buat nota yang macam I buat ni. So, at, at least you guys uh, boleh simpan nota tu. Dan korang boleh gunakan nota tu untuk refer bila korang buat latihan. Okey. So, korang boleh try buat macam tu. Saya rasa saya pernah beritahu in the previous previous video. Saya dulu memang suka macam acah-acah lukis lah. So, saya beli drawing block and I buat satu page tu khas untuk satu topik. So, semua formula saya letak kat situ. So, bila saya buat latihan, saya akan refer pada that note. So, it's so satisfying and it's so like macam, oh, so cool lah macam tu. Oh, uh, you ingat you... You budak as, you seorang je guna drawing blocks. Eh, kita orang pun guna juga. Okay, ah, macam tu lah. Okay, so, so it's just a story for you guys. So, it's just a suggestion untuk korang rasa macam nak menarikkan lagi pembelajaran korang dalam uh, subjek matematik. Okay, so pintasan dah. So, kita pergi kepada cerun. So, cerun tu apa itu cerun? So, cerun ni basically macam kita nak tengok dia bila kita naik, Senang nak naik ke susah nak naik? Kalau susah nak naik maksudnya dia punya kita punya pendakian kita akan terlampau cerun kan? Maksudnya terlampau terlampau curam. Susah nak naik. Sebab dia macam hampir tegak kan? So kita nak tengok. So kita ada okey, so sebelum tu kita belajar dulu macam mana nak kira cerun. So ada dua cara nak guna, nak kira cerun. Pertama guna koordinat Okey, yang kedua kita guna pintasan. Okey, untuk koordinat korang akan guna formula. Uh, so M ni adalah cerun eh. Kita namakan dia M Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. So, untuk kira cerun ni kita kena pastikan kita ada dua koordinat. Mesti ada dua koordinat eh. Kalau tak ada duit dua koordinat, kita tak boleh guna formula ni. So, syarat dia mesti ada dua koordinat. 
Okay So untuk pintasan pula Formula dia adalah M sama dengan Pintasan Y Per dengan pintasan X Ada negatif eh guys So negatif pintasan Y Per pintasan X So ini adalah formula yang korang kena ingat Untuk cerun Korang jangan risau I akan pergi one by one Kita akan buat latihan berdasarkan Semua bahagian yang ada Dalam ni Okay, sebab kalau I cerita ni, I takut nanti uh, I terlepas pandang beberapa contoh soalan So, kita akan pergi satu-satu, jangan risau okay? So, just for now, korang kena ingat Kalau cerun, formula dia ada dua Sama ada koordinat ataupun pintasan So, kalau dalam gambar tu, dalam dalam rajah tu Dia tunjuk ada dua koordinat Obviously, korang kena guna M ni Y2 tolak Y1, X2 tolak X1 Kalau guna pintasan, confirm korang kalau contohlah gambar rajah tu ada pintasan, confirm korang kena guna ni. Okey? Negatif pintasan Y per pintasan X. Okey? So, now kita pergi kepada jenis cerun. Okey, jenis cerun ada macam-macam ya -macam, eh, guys. So, I akan lukis. Okey. Kita ada menaik, tegak dan turun. Okey? Dan, eh sorry, tegak dan turun. Lepas tu, mendatak. Haa, macam tu. So, kita tahu M adalah cerun. So, kalau macam ni, M mesti positif. Okay, M mesti positif. Sebab kita menaik kan. Kalau menaik, maksudnya positif lah kan. Okay. Kalau macam ni, M tidak wujud eh. Kenapa tak wujud? Sebab siapa boleh naik macam ni? <laughs> naik tanpa menggunakan tali. Tak ada siapa boleh eh. So, M ni tak wujud. Cerun dia tak wujud. Kalau macam ni, Cerun dia negatif sebab kita turun Kalau macam ni M sama dengan kosong Sebab kita tak guna apa-apa tenaga Okay Let me cerita lagi sekali Kalau kalau macam ni dia menaik betul tak So kalau menaik kita guna banyak tenaga So dia positif lah sebab kita guna banyak tenaga Okay Kalau macam ni Kita tak boleh guna apa-apa tenaga pun sebab Tak wujud Macam mana nak naik macam ni Unless kalau korang ada rope tapi macam kan korang tak ada rope, tak ada tali. Korang tak boleh naik eh. Ni impossible untuk korang naik macam tu je. Melainkan korang ada super power Spider-Man ke apa ke. Boleh lah kan. Tapi korang bukan. So kalau macam ni turun. Kalau turun kita tak guna banyak sangat tenaga. Jadi dia negatif lah. Sebab kita tak guna banyak tenaga. Okay. Macam nak peluh-peluh. Okay. So kalau macam ni M dia sama dengan kosong. Sebab kita tak guna apa-apa tenaga langsung. Okey, yang ni tak banyak tenaga, yang ni tak guna apa-apa tenaga langsung. Okey, so M sama dengan kosong. Okey, so itu cara macam mana nak ingat jenis-jenis cerun eh. So kalau korang nampak macam ni korang tahu. Oh. Contoh bila korang buat soalan, ini korang kira cerun. Tiba-tiba gambar macam ni. Tapi korang dapat negatif. So korang tahu korang ada something wrong dengan calculation korang. So kat situ korang boleh tukar dan korang boleh check balik soalan jawapan korang. Ha, so that's why korang kena tahu jenis-jenis cerun yang ada. Okay. So itu adalah jenis cerun. So kita pergi kepada persamaan. So persamaan ni dia ada tiga. Okay. Dia ada tiga ya eh, guys. So yang pertama kita ada okey kita mesti ada paksi eh paksi x paksi y. So kalau macam ni persamaan kita adalah x contoh sini a so a x sama dengan a. Okey contoh lagi kalau kita ada macam ni juga sini b so x sama dengan B. Itu persamaan dia. So, ingat ya guys. Bila tegak macam ni, persamaan dia mesti X sama dengan A. Ataupun X sama dengan B. Korang kena ingat yang ni. Ini yang pertama. Yang kedua, macam ni kalau dia merintang macam ni. Okay. Macam ni X. Macam ni Y. So, macam ni kalau dia macam ni. Ha. So, korang tahu sini B. Sini A. So, formula korang akan jadi untuk persamaan terus buat Y sama dengan A. Y sama dengan B. So, korang kena ingat eh, persamaan. Kena ingat tu. Ok, I buat warna biru lah supaya korang nampak. Bezakan dengan paksi. Korang tengok macam sama je. Ok. Yes. Ok. So, now last kali paling famous sekali adalah Y sama dengan MX tambah C. Bila nak guna? So, bila korang ada 
grafnya macam sini. Sini X, sini Y. Contoh korang ada macam ni, macam ni. Okay, ni sengit-sengit. Ah, so ni semua korang kena guna Y sama dengan MX tambah C. Kita akan pergi kepada contoh dan kita akan tengok macam mana kita nak guna ni. Okay, so sebelum tu saya akan terangkan apa itu M. So M adalah cerun. C adalah pintasan Y. Okay, so korang kena tahu benda tu dahulu. Saya kenalkan dahulu. Kita akan pergi kepada contoh je. Risau. Okey, tapi untuk persamaan ada tiga jenis lah. Eh, pertama, kedua dan ketiga. Okey. Dan selepas itu kita ada garis selari. Apa istimewanya garis selari ni? Okey, garis selari ni yang istimewanya adalah Contoh kita ada gambar eh, bagi gambar supaya korang nampak. Contoh ada macam ni. So selari eh. Ni a uh, Garis pertama, garis kedua. Jadi, cerun pertama sama dengan cerun kedua. So, cerun sentiasa sama. Korang kena ingat benda ni. Okay? So, ingat eh, garis selari cerun dia sentiasa sama. Tak boleh lain sebab dia selari. Okay? So, ini adalah perkara-perkara yang perlu ada dalam dalam uh, perkara perlu, yang perlu korang faham dalam garis lurus sebelum korang buat latihan. So macam yang saya cakap, saya akan kenalkan apa dia pintasan cerun macam bagi kenal sikit and then kita akan pergi satu persatu macam mana nak jawab soalan, okey? Korang jangan risau, saya akan pastikan saya buat line by line, step by step, tak skip apa-apa step sebab saya tak nak you guys uh, lost, okey? So Okey, so kita akan pergi kepada uh, latihan selepas ni. So kita akan ada beberapa video tentang latihan. Lepas tu baru kita pergi praktis SPM and then kita habis untuk bab ni. So, I paling suka, I suka bab ni, guys terus ni sebab it's very dia macam very step, dia ada step tau. So bila I nak terangkan kat you guys macam I terangkan macam masak, macam mau masak. Okey, you kena buat ni dulu, you kena buat ni dulu. So, kita akan we, we will have a lot of fun in this video. In this chapter So guys thank you so much for subscribing us Thank you for following us Thank you for supporting us Thank you for your feedback So jangan lupa share, like and comment Comment kat bawah Kalau korang rasa ada benda lagi yang I kena terangkan Just let me know We are more than happy to do that for you guys And korang juga boleh follow our social media Untuk interact dengan kita orang secara terus Okay, we can have fun, we can share about music, kita, we can share about movies, we can share about a lot of things. Okay, uh, about the current trend. So, semua korang boleh. Kita orang sangat-sangat suka have a conversation dengan korang. Um, and kita sekarang tak dapat nak jumpa. So, this is the best platform, social media, untuk uh, interact dengan korang. Okay? Uh, so guys, thank you so much. We see you guys in the next video for our exercises. Bye guys.